nagyon szeretek rajzolni akkor, mikor jó a kedvem, pláne ha a családom nem pofoszkodik és nem lármázik a fülembe állandóan. Ez Tinti a szakácsnők, nagyon kövér, de jóságos. Papa nem tudom, mit dolgozik, de híres és ügyvéd. Sok ügyirat van a padláson, azokra is rajzoltam. Most már bánom, ifjúság könnyelmű. Na ez meg én vagyok. <gül> George Hackett. De akkor, mikor rossz vagyok, csak Gyuri! Mert magyar származásúak vagyunk, főleg Tinti, ő makói, ami messze van Jeruzsálemtől. <gül> Ajaj! Nagyon aggódom, hogy mit fog szólni a papa, ha Tinti lehozza az ügyiratokat a rajzokkal. Istenem, mit tettem? Már bánom. Három nővérem van. A Lili, a Petti, a Szuzán. Már nagy lányok. Akkor, mikor este van, levetkőznek neglizsére. A papa azt szokta mondani, a nők olyanok, mint a kínai társasjáték. Olyan nehéz összerakni őket. Leveszik a turnőrjüket. Kigombolják a sok krebdősin, meg a perkát, kifűzik a méderjüket, leveszik a frizurájukat a hajukból, és a szekrénybe rakják azokat. A fuszekrit, meg a bugyit csak úgy ott hagyják, és akkor előveszik a naplójukat, és teleírják azokat. Ezek nappal folyton vihognak, és sútolóznak, ha nem zongoráznak. Este meg mm, sóhajtoznak. Ja. Ah. Akkor, amikor nyolc éves lettem, anyukám megkérdezte, Gyógyi, milyen ajándékot szeretnél a születésnapodra. Én azt mondtam, naplót! Mert már úgy gondoltam, elég nagy vagyok. De mivel nem tudtam a naplóírást, hogyan csinálják, fellopoztam mindegy kis egérlili szobájába. Nagyon sok kulcsot kellett kipróbálnom, hogy passzoljon a fiókhoz. Végre megtaláltam a naplót, és kiírtam belőle egy oldalt! De egyszer csak nagyon megijedtem, mert azt hittem, jön valaki. Gyorsan kidobtam a kulcsot az ablakon. Este megint jött Mr. Schmidt, Lili udvarlója, az egy aglegény. Megkérdezte, Georgi, mit kaptál a születésnapodra? Én meg megmutattam a naplót. Ő meg olvasni kezdte. Ki nem állhatom ezt az alakot, a péklapát kezével és a büdös szivarjaival. A múltkor is meg akar csókolni, inkább egy görény csókolnék meg. Drága Johnnykám, szerelmem, mi lesz velünk? Mama azt mondja, hogy hozzá kell mennem, mert gazdag. Milyen hülyeségeket firkáltál ide? Kérdezte Schmidt úr. Ez nem hülyeség, Lili naplójából írtam ki. Lili ugrált, el akarta venni a naplót, de nem ért el. S mit tud, nagyon dühös lett, kirohant az előszobába, leemelt a papa cilinderét, ami nagy volt neki, aztán a kijárat helyett sucs, berontott a ruhás szekrénybe. Ekkor jött így a teával nagyot visított, és mint egy kövér béka felugrott az asztalra, mert mit tud, kirobogott a szekrényből, mint egy kísértet a dédi ruhájába gabajodva. Anyika azt mondta, elpuskáztál egy félmillió dollárt. Gyuri, a sírba viszel! Jaj, nekem, ráadásul a papa is megjött New Yorkból. Kész bolondok háza. Istenem, Istenem, milyen világot élünk. Mindenki a kulcsokat keresi. Felforgatják az egész házat. Édes naplóm, el is határoztam, hogy a magam gondolatait írom beléd, mert a lányok csupa butaságokat firkálnak össze. Hozzád jövök vigasztalásért. Minden bánatomat a te lapjaidra írom. Tudom, hogy te megértesz. Szegény kisfiúk, bánatra születtek. Mindenki engem szapul. Olyan üres vagyok belül, mint egy trombita, és ma megint ugrik a vacsora. Már is határoztam, hogy elmegyek a jó törötnek. Robinson leszek. Mert eddig csak két és félszer voltam, mert vacsorázni kellett mennem. Ha megnövök, és király leszek, igyekszem olyan jó lenni, mint egy vajas kenyér, és akkor is jóságos leszek, ha rosszalkodik a kisfiam, és póni lovat is kap, még ha eltöri az ezer dollárt érő öreg kínai vázát, mint tegnap én. Hanem hát tegnap horgászni mentem, és képzeld, láttam, hogy egy cirkusz érkezett, és csinált nekem egy kunsztot a plakát ragasztó. Igen, egy rendes, egy apró baka. El 
is határoztam, hogy mostantól jó leszek, és elgondoltam, látok majd olyan pupos vadállatokat, amiből a teveszőrpokróc készül, meg élő fánkokat, meg rinocirkuszokat, meg olyanokat, amik a földrajzkönyvben vannak lerajzolva. Vadállatokat és oroszlánokat, akiknek belenéznek a szájukba a cirkuszosok, hogy meg tudják éheseke. Ó, oh, jó álom a cirkusz, a papának elárulták a smitturat, meg a kínai vázát. Le is ereztem a függönyt. Szegény kisfiúkat megint bántják. Meghalt Mátyás, oda az igazság, mondta Tinti. Ágyő, kedves naplom, olyan hosszúak a napok, mint az óriás kígyó. Kenyéren és vizen fekszem, se gyertya, se semmi, és azt se tudják, hogy milyen rossz egy kisfiúnak, ha szagolja, hogy csirke lesz vacsorára. Legalább csukták be a konya ajtót. És kedves naplom, mondd meg Tintinek, hogy elmentem hajótörötnek. De még élek, és mondd meg Tintinek, hogy megkaptam a lekváros kenyeret. Kár, hogy nem sütött bele valami vasdarabot, amivel kiáshatnám magam a szobámból, mint egy Monte Cristo a gifára. És hogy még mi történik velem, majd holnap elmesélem. Ágyők!